Debatet e sotme në këshillën e lartë të drejtësisë, shtyrja e mbledhjes për të mërkurën e ndave në pikpyetje se cili do të jetë emri që do të pasoj kreshnik spa ju në postin e nën kuretarit këshillit lartë drejtësisë, tashmë që vëndi vakant janë të arë të plëcua pas votimit ditën e jinte të kandidaturës e Lvis Cefës me votim të fshet elektronik. Dje debatet që u shkaktua në salën e kuvëndi, debatet cilat kanë vijuar sot edhe gjatë mbledhjes këshillit lartë drejtësisë, Për të kuptuar më shumë lidur me këtë fakt, në studio kam të fëtuar me njësën e drecis, zotin Eduard Halimi. Zotin Halimi, më mbrëma dhe falim dirë që pranua të fëtesën. Më mbrëma. Ju vetëm në cilësin e ministrët e cilë sot ka debatuar, duke dhe në opësionet e ti lidur me mënyrën se si do të procedohet për në kretarën e kshillit lartë drecis, por edhe për aty që ka ndodhër ditën e inte në cilësin edhe të deputetit partiz demokratike dhe juristit njohër Kova mbledhen me dyër të hapura në vijime dhe të mbledhjeve të tjera. Pra në përgjithsi, gati në gjitha mbledhjet, unë kam kërkuar që seancat e këshillet lartë drejtsis të zhvillohen si në të gjithë këshillet e lartë drejtsis të vëndëve të bashkimit e Europian në transparencë të plot, në mënyrë që publiku, media të njithen me argumentat që paracis të aty palet, që paracis në antarët e qeverisë nga nga tjetër dhe antarët e konferencës gjysore, që janë antarët të kështë të lartë drejtsis, duhet që dhe ta të përsjelin në mënyrë sa më korekte, sa më transparente, gjithë sjelin e tyre profesionale të ka ta që i kanë zgjedhur, qoftë ministri nga qytetarët, qoftë dhe ata nga gjyshtarët. Ma dhe kjo është një debat në fakt i hershëm i në kështë të lartë drejtsis. Unë i thashe dhe sot, Zotit Topi, gjatë bledhjes, se në fillim të mandatit të ti, Zotit Topi dhe ish në nënkryetari i kështë të lartë drejtësi Zotit Spahiu, në prezentimin e parë që kanë bërë në atë kohë, në vitin në 2007, kanë thënë se do të ketë një erë të re në mardhënjet e kështë të lartë drejtësis me publikun. Transparenca do të shokiroj gjithë dhe primtarin e kështë të lartë drejtësis. Nuk do t'i bëjmë vendimet dhe nuk do t'i marim vendimet të skutave, si që ka marë deri më sotë thanë atë kohë, kanë thënë drejtuesit e kështit lartë drejtsis, por do t'i bëjmë transparente. E me qita të nuk u prenua kjo përkes i luaje. Kjo filloj, për dhe këtu u bëjmë një debat, që në fillim, për pati një debat lidhe me këtë qështje, madhe presidentin nuk pranoj asë ta ithë të në votim procesin, pjesën e kërkesës nëse duhet të bëjmë media, a i përshumë që sot ishte në fakt një qështje rëndësishme për të diskutuar. Ishte mandatimi i një antari të ri të kështit lartë drejtsis, event e këto që nuk ndodhin shpesh në këshillën e lartë drejtsis, si dhe diskutimi për emërimin e nënkretarit të ri të këshillën e lartë drejtsis. Të dyja këto kishin një gjeshmëri dhe interes publikun, mediat ishin në fakt në trotuar, po prisnin, por presidenti në mënyrë të prerë nuk pranoj që të shqyrtoj kërkesa dhe më pas asta i them votim, por vendosi që kjo të bëj me dy bledet të bëj me dy erë të mbyllura. Në atë kohë madje, gjatë procesit, procesi mbletë e kështë të lartë drejtsis, shokërojnë edhe nga ekspert të misioneve të cilat asistojnë drejtsin. Dhe unë pyës, njërin nga antarët e misioneve, i thash se si shvillohen mbletit në njërë që të dim, të dim edhe antarët e tjerë, dhe pikërisht a i konfirmoj se në Itali dhe në vëndet tjera, mbletë e kështë të lartë drejtsis bërë me dyrë të apura. Ky ishte, po them, Mësë është e pretendim i të pruar këj majorancës dhe një loj sili e pritur e presidentit? Nuk ka asë një gjithë të pruar në këtë mes, pra që kosa qytetarë duhet din se shfar ndodhë në këshillën e lartë drejtsis. është qeverisja e gjyqësorit. Ne qytetarë... Po, shëtruaj disi në një arend të përplasjes presidentës majorancë. Po, nuk ka... Në një mënyrë ose në një tjetë mund kështë dhe më shumë debatë se sa esence. Shko... Sot, për të kaluar ke debate për kësensa, gjithë debati ka qenë esent, sot, sëpse ka qenë qështje teknike. Por, thash, pjesë e parë, unë bëllë vetëm me pjesën e diskutimin dhe se do bëjë me dyër të apra, me dyër të mbëllura, dhe presidenti të regoj në atë mënyrë sielje të permanente, se nuk dëshironjë që ato që vëthuen në këshillë të lartë dresis të dalin për jashta. Më të këshillë dhe njerë syë për të mos u bërë objekt denigruas nga sielja e profesionet majorancës në këshillën e lartë drecis, për shumë. Por nuk mund tjetë, nuk mund tjetë, nuk ka asë një sensë se si presidentit të ketë drojtje nga mënyra si do sila në antarët e këshillët e lartë drecis, dhe kjo dhe nuk ka ndodhur. Êshtë thjesh, për them një një mënyrë për të mos të përbalur me publikum bja të që farë ndodhë, për them, aty brënda, për të dëgjuar dhe publikum me mënyrën e sieljes. Për të arritur në atë diskutim, për shumë 
unë dhja se qëfar cili ishte, po them, qëfar do ndodhë në këshillë, se cilat do t'ishin, po them, më redhojat, do t'ishin diskutime në bi emërimin e në nënkretarit të shqyës të lartë dërësis. Dhe për të hyrë këtë të kjo temë, ju që në fillim pa unjorë me emrin, se cili mund t'ishte propozimi presidentit Republikës, kërkuat që procedure të shtyhet në kohë, me sjedin e presidentit të rëmë. Êshtë interpretuar kjo edhe nga përfajsues të opozites si një vim logikës majorancës për të qëndruar pushtetin në një dorë. Pra, me sjedin e një presidenti që është i majorancës dhe një në kërëtarit këllëdës që propozohet nga një president që është po i majorancës. Mbledhe e sotme, në fakt, vinë të mbas një mbledhje të gjatë që është zhvilluar të pakëtën dy muaj më për para në rastin e diskutimit të mandatë mandatit të zotis pa iu, dhe për të dorejqës, dhe për të dorejqës, dhe lërgojës, dhe lërgojës. Në fakt, në ato pesor debati, pa kohë ju kushtua këti elementi dhe koha me e gjatë ju kushtua pikërish pasarësi, sepse prezidenti topi kishtë e sinjarit do në të bënd të natë mbledhje përshesin dhe kjo ishte, për them, arsueja që dhe debati në atë kohë pesor. Dhe sot, vajti, dhe 6 ora për 7 ora mbledhja, nga ora 10 dhe në orën 4, 6 ora mbledhja Në vim të një debati i cili është ka të bëjmë me një moral politik. Që do të thotë? Ju dhe si presidentë Republikës, kini vetëm edhe 60 ditë që do të qëndrojnë dhe tyre në presidentit. Ma adje, për them, bas njëzet, bas si bje, bas 30 ditës, do të fillojnë për 24 maj, do të fillojnë për që duratë për zgjedhjen e presidentit të ri. Në nënkretari i këshidit lartë drejtsis, nuk është funksionari i këshidit lartë drejtsis, nuk është titulari i këshidit lartë drejtsis. Titulari i këshidit lartë drejtsis është presidenti Republikës. Dhe a i e mëron nga radhët e këshidit lartë drejtsis, një njëri të besuar të tin, i cili do të zvëndsoj atë në kohën kër a i të mosjet, në kohën kër këtë mungesa. Ka që është detyra e nënkretari të këshidit lartë drejtsis. Dhe sigurisht që në fund të mandatit është kretë normale, kletë logike, në logike politike kjo, që në fund të mandatit, kër ka ngerë vetëm pak javë, nuk kepë se të emrosh një nënkretar edhe të jalesh si gozhë në nastradini të jalesh presidentit tash. Êshtë sjellë institucionale është për bëmër topi, nuk mund të lëmë institucionet bosh, sepse... Tani, ne e kemi diskutuar këtë, po them, edhe me gjithë antarët, dhe i cili, ose një administrator të këshidit lartë drejtësi, si do ishte në nënkretari, i cili të kishte konsensin e të gjithë antarëve, që të mos kishte konflikte me antarët gjatë procesit të zgjedhjes, që të kishte dhe pëlqimin e presidentit të ri, që do vinte, kë proces të shtuje në kohë, të komandohej një nga funksionarët të këshidit lartë drejtësi që komandua krye inspektoria, si dhe përmbledhjet, me qënëse krye inspektoria nuk mund dhe do të merë të pjesë dhe të palafaqoj me antarët rrët debateve të shkarkimit, të emërimit, presidenti me ndojë që zonja kryetari gjukatës lartë të udhiqë të mbledhjet në munges të ti. Pra, këtë diskutim mori konsensu në gjithë antarëve me unanimitet para një muaj, që një më deri në të mbaron të mandatin, presidenti, të vazhdon të në këtë situatë. Dhe presidenti aty ngriti shqetsimi tha se këtu në këshidhë lartë i drejtësisë është blokuar puna. Sigurisht kuj ishte nga diskutimet, unë ngrit kërë inspektoria, tha që ato pretendime nuk qëndronin, dhe kuj version ra nga anaj presidenti. Presidenti tha, unë do të zgjithë sot antarin e nënkryetarin e këshidhë lartë i drejtësisë. Dhe s'ka pëse të qëndrë e bosh në fund të ditës. Ma di, druashe që mund të kryoni të perceptim për pëtin që u bëra, që për kërkon kjo majorancë të përqëndroj sa më shumë pushtet. Dhe ndoshta kjo është zjatimi i logikës që njësi që me votimi që u bënë në kuvëndit në ente. Në kryetari këshidit lartë drejtsis, është njëriu që propozohet nga presidenti dhe merë përqimin e këshidit lartë drejtsis. Do të gjitha rastën dhe gjithë Shqipëris nga viti 2001, kur ka filluar të funksionojnë në kretari këshidit lartë drejtsis, ose dhe po të shofim në Itali, për themi, që është një vënd antari bashkimit e Europian, në kretari këshidit lartë drejtsis është personi i e mëruar nga parlamenti. Aktualisht, në kretari këshidit lartë drejtsis në Itali, ka qënë zvëndës ministri drejtsis dhe deputet në dhomë në ullet parlamentit italian, dhe ka marrë dhe tyrën e në kryetari të shqyri të lartë drejtsis. Absolutisht, për them, për aqë kohë sa i takon majorancës në kuvend, 
që të qoj një përfajsu e sigurisht e drejta legjitime e saj që dhe kë person tjet edhe në kryetari i kshirë një nga këta persona tjet dhe në kryetari i kshirë të lartë drejsis. Ne kështu me thot për një zë ligjore, apo është... Pra, pikrish këtë përcakton, pra edhe kushtetuta e Republikës Shqipëris, pra të përbërjen e tre antarve nga parlamenti. Dhe kështu ndodhë, për theme, ka qënë në partia socialiste nga viti 2001 dhe në vitin 2005, zgjodhën për fajsusin e tyre nga kuvendi që ishte zote Ilir Panda. Ishte nga viti 2003 në mëzgabe dhe në vitin 2007. Në bazë viti 2007, ishte partia demokratike, zgjodhën zote Spaju si në kryetarë të këshillit lartë dresis. Pra kjo është një proces të rësish normal që ka të bëj pikërish me parimin check and balance që përsakton për shtetuta. Zote Topi është mbrojtur sot duke është prejo që është në ta grintim të zgjedhë në në kryetarin e këshillit e lartë dresis. Brënda këti korpusi për bërës të këllëtës? Diskuti, kjo ishte për them një nga votimet e para që u bë. Pra fakti nëse do të bënd të presidenti aktual, apo do të bënd të presidenti i arshëm. Emërimin e në kryetarit të këshillit lartë dresis. U hodhë në votim, u diskutuan, diskutuan një pjesë e mira antarëve të këshillit lartë dresis, dhe antarët e këshillit lartë dresis undan 7 me 7, pra undan e votat barabarta. 7 nga antarët ishin që emërimin e në kryetarit të këshillit lartë dresis të bënd të presidenti ri si pas procedurave kushtetuse, 7 tjerë me ndonë që duhet të bënd të presidenti aktual. Në atë kohë ndërhyri dhe presidenti dhe vendosin me votën dhe ti, nda u faktin që duhet të bënd të kjo president që ishte dhe do vazhdojnë të kjo president që të ushtronë të tagrin e vetë dhe në fundë. Dhe kështu do të vjohet? Pra do tjetë kjo presidenti që do të propozoj dhe në propozoj. Pra sigurisht vendimi ishte 8 me 7, vazhdoj, mbledhe do vazhdojnë të normalisht, si pas edhe për saktimeve normali që vendimi në pëlqen apo së në pëlqen është një vendim i shumicës dhe vazhdojnë debati që shoqërojë më pas, apo argumentet më pas, ishin nëse presidenti do të zgjithte antarin në nënkryetarin e kështit lartë drejtsis nga të rësia e antarve nga konferenca gjyqësore, pra nga gjyqëtarët, apo do të zgjithte nga pjestarët që vini nga parlamentit. Pra, nëndës janë pjestarët të konferenca gjyqësore, tretë të parlamentit, përshirë dhe ministrë në drejtsis, presidentin dhe kryetarin e gjyqësit lartë. Pra, kjo është formimi që ka kështit lartë drejtsis. Në këtë moment, nga ana e një antarit të këshidit lartë drejtsis dhe nga ana ime, u ngrit argumenti se presidenti nuk mund të propozoj një antar i cili vjen nga konferenca gjyqësore. Pse nuk mund të bëjtë të propozoj? Sepse ka një ndalim të qartë kushtetues, që është në një 127 i kushtetutës. Në një 127 i kushtetutës, para shikon se këshidit lartë drejtsis përbëhet nga presidenti Republikës, kryetari gjukatës lartë, ministri i drejtsis, tre antarë të zgjithë nga kuvendi, si dhe nëndë gjyqtarë të niveleve të cilat zgjithë nga konferenca gjyqësora. Shfarë ndodhë në rastin kur presidenti ka propozuar një antarë nga gjyqësori? Nga grupi nëndë gjyqtarëve, presidenti mori njërin dhe do të bëj nëndë kryetarë të këshidit lartë drejtsis. Duke që nëndë kryetari këshidit lartë drejtsis, me automatikisht duhet t'jap dorheqen nga gjyqtarë, sepse është antarë me kohë të plot full time, duke qënë në nënkryetari i kështë të lartë drejtsis. Pra është e papajtushëm posti i nënkryetarit me gjyqtarit? Me gjdo funksion tjetër. Me gjdo funksion tjetër përshqit dhe rolën e gjyqtarit. Në momentin kur bje funksioni i gjyqtarit, atër a i mund tjetë në nënkryetari i kështë të lartë drejtsis. Po duke qënë në nënkryetari i kështë të lartë drejtsis, bje numri i përfajsuesve nga sistemi gjyqësor, nga nëndë bje në tetë. Kushtetuta parashikon se dhe thotë se duhet jenë nëndë antarë nga sistemi gjyqësor, nëndë gjyqëtarë duhet jenë në kështë dhe lartë drejtsis dhe jo tetë dhe jo shtatë. Kushtetuta është e vitit 1988. Ligji për kështë dhe lartë drejtsis e parashikon si mundësi që një antarë nga gjyqësori mund të jetë edhe në kërëtarë i kështë dhe lartë drejtsis. Atere pikërisht në këtë debat kushtetuesë, ndërmjet ligjit të këshirët lartë drejtsis të vitit 2001, kushtetutës vitit 2008, në vjenë ndihë një vendim i vitit 2006 i gjukatës kushtetuse. Vendimi numër 14 i gjukatës kushtetuse, i cili interpreton... Ka qënë në interpretim të një situatë të njështë, apo? Në qësë e kujtojë, kjo vendim bën fjalë me një diskutim që është bërë, një qështje që është bërë në atë kohë, 
me ligjen që nëzori parlamenti për t'i bërë antarët të konferences gjyksore full time në vitin 2005, që ose kujtohet një nga risit që sodhëm ne, ishte nëzjerja antarëve nga konferences gjyksore full time për të shmarë në konflikt në interesit. Kërë ligjë shkojnë në gjykatë në kushtetuse, dhe gjykata kushtetuse mori në analizë, ligjën për këshirën e lartë të drejtsis, mori në analizë dhe një një 127 të kushtetutës. të vendimit 14 të vitit 2006 të gjukatës kushtetuse, përmëndet në mënyrë permanente një paragraf, i cili thot, antarët, nëndë antarët e konferences gjysore, pa tjetër. Që të jemi të sakt. Po të ledzojmë. Në faqen 3, i cili thot, këshilli lartit drejtsis, përbëhet në shumitës në ti nga gjyshtarë, të cilët duke ushtruar funksionet e tyre si të tilë, realizojnë lidhen e këti këshili me korpusin gjyksor. Fryumën e korporatës në këshilën e lartë të drejtsis, kushtet të të bërësi, e ka futur me qëlim të saktuar për të bërë gjykatën të pavaru nga ndëryret e legislativit. Pra do t'jenë nënd gjyshtarë, thot. Vajshdojmë. Në faqen 8. Kërë regullim ligjor, thot për regullimin që është në kundështime e kushtetë, vjenë në kundështime e përmbajtë e në 127, sepse në në 127 i kushtetutës, në frymën e saj, si pas të cilës nëndë antarë të këshirit lartë të drejtsis të zgjedur nga konferenca gjyësore, janë jo vetën formalisht, por edhe realisht gjyqtarë në veprim, pra të gjithë nëndë antarët e konferences gjyësore, duhet tjenë gjyqtarë në veprim, jo gjyqtarë formal. Ata duhet t'japi mendime nga më njëzit dhe ndarë, se kërë është funksioni që ata kanë. Pra të në trojë që ka përjashtuar, kërë interpretim që nëndë kërëtari të përzimet nga nëndë gjyqtarët e konferences? Kërë interpretim thot, nëndë antarët e zgjedur nga konferences gjyësore, për të qënë antarë të këshilët lartë drejtsis, duhet tjenë gjyqtarë nuk mund dhe dot që këta të shkëputen dhe të lenë të krye një detyr tjetër, sepse një gjyqtarë nuk mund të krye asit një detyr tjetër përveç detyrës së dhënjes drejtsis. Në rastet e tjera, të vazhdojnë vendimi i gjyqatës kushtetuse, për rastin e presidentit, për rastin e ministrit, për rastin e kryetarës gjyqatës lartë, ata mund të ushtrojnë, thot, edhe detyrat tjera, sepse vetë kushtetu të bërësi, ja ka dhën këtë kompetencë, pra që të ushtrojnë dhe tyrën e presidentit, për të ushtrojnë. E kësë oficë, është edhe angazhimi juaj në këshën në lartë gjithësis. Pra ndaj, thot, nuk është e rastësishme, ose rjedhoja aresës, pra nuk është e ka aruar kushet të të bërësit, thot, nuk është e rastësishme, ose rjedhoja aresës, mos përmëndja në kushet të të, edhe e faktit se gjyhtarët mundet të kryen dhe dhe tyra të tjera përveç antari të këshirit lartë të drejtsis të të, që zgjithen nga gjyhtësori, sepse ata përfajsojnë zërin e gjyhtësorit në zdo kohë. Pra të do tjenë gjyhtarë full time vënda këshirit lartë të drejtsis? Do tjenë gjyhtarë part time në këshirit lartë të drejtsis, gjyhtarë full time gjithë kohën. Full time gjithë kohës, por efektiv si gjyhtarë vënda këshirit lartë të drejtsis. Absolutisht. Në momentin që njëri për tyre bëhet në në kërëtarë, he që dorë nga të qënurit, gjyhtarë automatikisht përfajsimi konferences në këllë dëmë betet me të të antarë gjithë cilë është e papërputshme me kushtetut dhe më kjo ishte diskutimi i cili u bë... U bë me dje kjo interpretimi që ka të diskutituar se në diskutimin... Kjo vendim u analizua për e dy orë në këshilën e lartë drejtsis. Dhe cili që e reagimi? Reagimi presidentit ishte absurd. Presidenti në këtë moment, në momentin e propozimit të një gjyshtari, u kap në flagrantës nga antarë të këshilët lartë drejtsis. Ju bë e qartë presidentit se me propozimin që po bënte, po shkelj të kushtetutën po i gjuante me thikë në zemër kushtetutës. Kishtë unanimitet në të qëndrim brënda në darëve të këllëdës? Nuk mund të them se kishtë unanimitet, sepse nuk kaluam në momentin, në momentet votimi, por një pjesë mjafte mirë e antarëve të këshirët të lartë drejtsis, argumentuan se pikërisht ligji për këshirën e lartë drejtsis, vendimi gjukatës kushtetuse dhe kushtetuta e bëjnë të qartë dhe nuk lenë asë dhe një ku i vokë, që një antarë i zgjedhë nga konferenca gjyësore, të ikë nga gjyësori dhe të shkoj si nënkruetari këshidit lartë të drejtsis. Sepse kjo do tjetë një situat, do tjetë një situat të rësisht antikushtetuse. Mësë është dhe që që lidit jetë eksplicit nënkruetari do të vinë nga këto rathë, duke përjeshtuar këto. Apo këllë interpretimi është të rues edhe për të lojdushimi? Unë do të mund të lezoj edhe një argument, një paragraf tjetër, tani, të pikërisht të gjukatës kushtetuse të vitit 2006 i cili pikërisht përjashtor mundësin 
që me një liqë, që me liqë, me liqë ti të ndryshosh kushtetutën, me liqë pra të anashkalosh kushtetutën. Pra që kohë sa kushtetuta, ne një qinde dy se shtatë, para shikon që në këshën e lartë drejtsis, tu e tjenë nënd antarë nga gjyqësor, pra do tjenë nënd gjyqëtarë në funksionën dhe të përsilin zërin e gjyqëtarëve në këshën e lartë drejtsis. Pra që kohë sa ne një qinde dy zëtë e tre i kushtetutës, para shikon se që një gjyqëtarë nuk pajtojt me asë një veprimtari tjetër shtetërore, politike ose private, pra të dy akto dy nene janë marë, janë interpretuar nga gjyqata kushtetuse dhe ka arritu në përfundimin, thash, në të zhofaj që thuet, nënë të antarë janë zëri gjyqëtarëve, nënë të antarë duhet të jenë gjyqëtarë, nënë të antarë që vinë nga konferenca duhet të jenë, pa duhet të ketë nënë gjyqëtarë. Në që se bje nënë këtë minimum, pra duhet të ketë, pak do ketë tëtë, atërë këllë dëja e shënë atërë këshmëri. Unë mund të temë se presidenti nuk bëri në një argument në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuse. Unë mbrojtë se tha ligjë mua me lejon të bëjnë një propozim të tilë. Kam për shtypjen se presidenti nuk e kishtë e ledzuar vendimin e gjykatës kushtetuse. Disa erë i bëra thirje që të ledzon të vendimin e gjykatës kushtetuse. Një nga antarët që vinte nga konferenca, thaj që e kam ledzuar sot vendimin e gjukatës kushtetuse dhe mua vendimi racional më duket që të marim ko të ledzojmë të gjithë që të mos bëjmë atentat kushtetutës. Dhe gjukoj se presidenti... A ishtë shtërja sot më nërsu e lidur dhe me të, apo kështë e për të të agendë të njëshur? Shumë ishtë, unë nuk e di nëse agenda do të ishte, po them, a që njëshur sa mos vazhdojnë të mbledha, sepse në fakt ne vazhdoa mbledhjen edhe me qështet tjera dhe 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 nuk di nëse presidenti që ndroj dy orë me krye ministrin qekë, të nuk ditë të themë, se nuk kam agendën e ti, por është fakt që presidenti u kapë sot në flagrancë. Presidentit, unë të do prisja, që presidenti, në basit njëhet me vendimin e gjukatës kushtetuse, se edhe mund të mos jetë njohur, dhe kjo nuk është reale, do nuk është normale, më falë, nuk është normale që presidenti Republikës, pikërisht në aktin e të një nga aktet e ti më të rëndësishme, të emërimeve në qeverisën e gjyqësorit, të bëj... Të bëj... Pra, të bëj presidenti në momentin më të rëndësishëm, të bëj pikërish këtë veprim, të bëj një veprim antikushtetues. U kap në flagrant sot në kështën e lartë drejtsis, do këtë marë kohën e durë... Do të shkojtë mërkullën e këtë propozim? Pra emri i lirë Mustafajt është propozim që është në fuqi dhe mbetet për të mërkullën për të vëtuar? Unë gjukoj se presidenti duhet dalë të kërkoj falje shqiptarve për këtë propozim që ka bërë, për këtë veprim antikushtetues që presidenti ka bërë. Në rrasë presidenti në të vendim të ahitë të për votim në mbledin e këllëdës dhe të votoj Irë Mustafajt me shumit... Unë gjukoj se antarët e kështë të lartë drejtsis cilët janë gjyshtar, jurist, njerës, po them, cilët vinë nga me njohje të thela në fushën e ligjit dhe të jurist prudensës, edhe ata dhe kanë ledzuar me shumë vëmëndi dhe ata do të dërgjejtë sohen se nuk mund të bëjnë një veprim të rësisht antikushtetues si a i që presidenti do t'i fut ata në atë qërësokak. Presidenti do t'i fut në qërësokak antikushtetues. Halimi, të rini vetëm nga ku mund të meret në në kretari artë që më kështë të lartë drecis, jam vetëm tre antarit të propozuar nga nga parlamenti. Pikrish, kjo është fërma. Jo, mund të ndodhë të që mund të ishën edhe 12 antarë, po them nga gjyqësori. Mund të them... Jo, jo, me këtë konstituim që kemi ne, me këtë konstituim që kemi, pikrish, kjo është. Janë të antarë, dhe njëri për tërë është Elvis Cefa i cili sa për mbriti nga parlamenti. Ka një pretendim nga opozita që kjo bëtë enkas për të katapultuar Elvis Cefa në postin e nukretarit të shëvit lartë drecis. Zoja Sonila, ka një zhvillim normal në historinë e këti vëndi. Ka patur presidentin, kemi patur presidentin Mejdani, i cili e njifte kushtetutën e këti vëndi, sepse e ledzonte me synë balë, dhe ka shkarë dhe ka bërë një propozim, i cili ishte në përputhi me njënë në 127 kushtetutës. Pra nga antarët e ardhur prej kërëndit. Nga antarët e ardhur nga parlamenti. Kemi patur dhe presidentin tjetër, zotin Mojësiu, edhe a i, i ka qëndruar pikërish këtë sa zgjedje. Vim ke presidenti topi në filimet e veta, kemi ardhë për sëri me respekt të plot me kushtetutën. Sot, vim me një qëndrim të rësisht antikushtetues. Dhe pyetja kjo ishte që i bëra sot presidentit. A i kini partë gjithë të qëfar ka ndodhur me të gjithë presidentet? A ishin ata që nuk dinin të ledzonin kushtetutën? A ishin ata cilët nuk kishin mundësi të argumentonin pikërish në fryimën e kushtetutës, apo jeni ju. Dhe pikrish, kjo ishte një nga qështjet më 
themelore që u diskutua sot. Fakti, që presidenti vinte ndoshta shpresoj i pa vedishëm dhe të dalë t'i kërkoj falje, ose në rastin më të keq, me qëlimin për të futur në kolaps këshillën e lartë drejsis. Sepse për bërë një propozim antikushtetues duke i vënd të rësish në vështirësi antarët e këshillët e lartë drejsis. Dhe ja than antarët e këshillët e lartë drejsis. Zoti president, me një propozim antikushtetues që përna sjel, ti për na venë në pozit vështirë se qëfar do të bëjmë me këtu. Qëfar ndodhë në rrasë e kalohet kandidatura e zëtë tobe? Por në më kërëtarë këshillët e lartë drejtsis, ditë në mërkurë. Qëfar ndodhë? Unë nuk dua të arri në atë pikë, nuk dua të arri dhe rritë mërkurë, sepse kam besim, thash, ke trupa e antarëve të këshillët e lartë drejtsis, që do dim të thonë jo antikushtetu shmëris që posjel bëmirë topi në këshillën e lartë drejtsis. Pasaj thash, ajo është përsëri aty është qështje votash, është qështje që presidenti nuk mund të votoj sepse ka konflikt interesi, a i që doa propozohet përsëri ka konflikt interesi, a i doa e qështje votash, por unë nuk doa them të mendoj të arim deri tek votimi, pasi gjukoj se presidenti në ditë të fundit të mandatit vetë, duhet t'ja pëshënjën e shtetarit, shënjën e përgjejshmëris së shtetarit, që të heqë dorë nga një atentat kushtetues që po i bënë parlamentit dhe këshirët lartë dhe sisë. Të tila ishën të dy propozimet, sepse ishte zotë Ilirë Mustafaj dhe... Jo, vetëm një propozimet. A, një propozimet. Zotë i halumi që do një si mandamitit dhe po nuk ka qënë si propozimet. Me gjitha të, në momentin e parë që votua për konstituimin, nësë më të asisojmë të plotë të këshirët lartë dhe sisë, edhe me antarin më të rriqë mbriti nga kolondi Elvis Cefa. Ishte votë unanime? Po, a ishtë, ajo është një procedur të rësish normale, pika e parë e një dhe ditës, ashtu si që parë shikon dhe ligji për këshillën e lartë drejtsis, bledhja e parë e këshillit, bledhja e parë e radhës, do të bënë si procedur konstituimin e mandatit të ardhën nga parlamentit. Ka shumë nësi vota unanime për të konstituim, sepse që ndrimi opozitës për këtë loj procedurit të ndjekur, është të tjilë që mund të shkojt edhe për interpretim gjukat kushtetues e madje për iniciativ legjore për të rëzuar votimin e ditës e nda. Nuk ka asë një argument, asë për të angritur do të në ajer të angrejer partia socialiste një argument tjilë, për aqë kohë sa në parlament nga 139 kështin të pranishëm, zotë të sefa mori 71 vota. Pra nuk ka asë një argument asë këndrisht. Se nuk votua për të dy kandidatët, kjo është pretendimi parti socialiste, pëse u votua vetëm për Elvis Cefan? Po se pësa është... Dhe votua e një koshëm edhe për kandidatin Visha. Nuk ka ndodhur asë njerë që të votua e të gjithmonë parlamentin, në basë të regulores parlamentit, gjdo votim bëhet në këtë formë. Votua e të njerë për një kandidat, pasaj votua e dhe për kandidatin tjetër. Ky është antarin e gjykatës kushtetuse, vendojt për kur janë dy kandidat për entet reguluse për konkurencë, për autoritetin e konkurencës, vëtojt për këkërët të në meradhën. Kjo është i përshetur të rësishë normale në parlament, ku vëtojt njërë një kandidat, nuk merë votat aji dhe merë i bytja për i tretja për katë. Pra ju mendoni që opozita nuk ka asë një rrug ligjore për të hetër poshtë, asë për të rëzuar votimin në ditës e ndërë? Asë nuk besoj se do të ketë mundësi asë të ule të shkrua e do një kërkes pa ditë, duhet të kesh që të ulesh të shkrua është një pa ditë në gjukatën, në gjukatë tjeshtë dhe jo më të në gjukatë në kushtetuse, duhet të kesh faktet, faktet dhe grup faktet në filim, të kesh arsyet ligjore dhe më pas të kesh edhe ligjin dhe kushtetutën, cilin do të përbën shkelit kushtetutës, pak të grupë pakën një shkona tjetë. Me qëtë të patë një reagim dërkomtarë, dhe të vetë zëti Arvizu, ambesadori Amerikanë, u shpërë se procedura e zëvëndësimit të mandatit të rodinës e serit që shumë e pranueshme se sa procedura e ndjekur për zëvëndësimin e antarit të shëllit lartë drecis. Më shumë në shikoni se një interpretim nga pikpamja e tensionën që zhvilluan parlament apo dhe procedurës? Procedura ishte të rësish normale, aty ashtu si dhe e kam parë dhe mediat, procedura ishte procedura në zgjedhje, në votimin e rutina se serit për ndushim në mandatit, si ku ishte një votim shumë i thjesht, pa tensione, pa emocione, ndërsa kur, sigurisht, kur filloj përqesi për emërimin e antarit të kështit të lartë drejsis, pati shënja emocionale dhe shënja nervozizmi nga kryetari i grupit Parti Socialiste, Zotit Ruqi, sigurisht, dhe unë isha aty brënda në salë kur ndodhi, kur ndërmjet diskutimit në moment që do të fillon të votimi, Zoti Ruqi rëmbe u flet të votimi duke thonë se unë nuk të lejoj që të bëhet votimi në parlament. Sigurisht, kë 
proces ishte rënda kohë që do bëhesh me flet me kuti, zotë i ruqit të ntoj që të blokon të parlamentin dhe sigurisht ka loj në i procedur tjetër që është votimi fshet, gjithësësi, e cili sodhish të shtatë një vota. Në gjithë të dëshimi, jo pësë dëzishtë i vetë rezultate për shtatë e një vota i zotit Cefa të rëgoj që një rezultat ka që ngusht, kërkon të një kujdes shumë të matë për mënyrën se si do të procedoj. Fundit e së procedura mund bëjë shumë përcaktuese dhe për sielin e deputetit ka shi votës? Fakti, Sonil, e të regoj se Elvis Sefa mori 71 vota. Pra nga në 139 praniqëm, mori 71 vota. Dhe kjo është fakt. Gjithë shka tjetër pasaj është sa jes. Dushimet e opozitës për mënyrën se si do të procedoj me votimin në pshet me kuti, cili mund kështë e prodhuar surpriza në rrasë të të procedoj me mënyrën që kërkon të vetë opozitë e shqiptare, si cilë soni të pretendim? Opozita e filloj gjithë procesin me synimin e vetëm që të merë të vota nga partia demokratika. Dhe këtu s'ka asgjit keqe? Asgjit keqe. Këtu është një loj jo e pas të politike që mund të bëhet në momentin e është një tentativ për t'i marë pushtetin tjetër. Dhe ma gjëra se nuk është ka që kumuar, qdo front politik përdojrë diversionit të kundërshtari. A i që bënë një loj të ndersh, me sigur është edhe me i qetë dhe me i fëtot në mardhanjet, po them gjatë lojes. A i që gjithmonë kërkon të bënë një dërti, një loj dërti, një loj të pisët, po them, sigurisht a i përshjet nga emocionet, përshjet nga angsti, përshjet nga gjithë, nga i mënyrë sieljet, të është një mënyrë sieljet kriminale që e kanë edhe mëndit kriminale, pra që përshjet nga emocionet dhe nga qëlimi kriminale. Dhe në të moment, sigurisht që e umbet edhe logikën normale, atë që përsakton logikë. Këtë e shoqëroj dhe grupi partijës socialiste. Pra në momentin kur do bëjë votimi, sigurisht nuk ishte asë nëve problemi që atë në ngrishin dhe të tonin që kemi këtë pretendim, ose atë pretendim, duham të bëjmë me flet bardha, bëjmë me flet kuqë, me flet blud, do futemi në kuti, do dalim nga kutia, do të japim të numërojme njerë kutit, vota të edhura gabim, ju kujtoj një gjithë të pjesa e historisë kutive me partijën socialiste, nga viti 2005, me edhi rama dhe derim sot. Histori kutish kam patru ata. Qështja ishte se ata nuk asë nuk pranuan që dhe diskutonin lidhje me procedurat, por në shënjë të fort nervozizmi, kretari grupit Partijës Socialiste, mojë në mbeju letra dhe u largua. Dhe përdojnë, bërit të njëjtim akt barbar, që kam bërë edhe, përdojnë... Në krisë besimi e një zëti halimi, nuk është të përshkoni në një parlament ku palët për në 2009 të së të qeta në kushtë të besimi të plot me disë njëra tjetërës, hynë dhe respektojnë regullat e lojës. Në krisë besimi. Në një proces votimi, në datën e zgjedhive, në qovë se në një nga komisionerët, dhe jo më kryetari i grupit të partijës socialiste në mes të kuvendit, do të rëmbej kutin, e këni parë ju nga ta që merë në rëmbini kutit në media këto, ajo përbëve për penala. Pra në qovë se ti rëmben kutin e votimit, synon të prishës përqesin zgjedhor, së paskoti zgjedhor, përbën krim. Sepse përndishin një procedur të pa besushme, është prezit e vërëqit. Përndishin një procedur të pa besushme. Për nuk ishte filluar votimi akoma, sa për ishë nullë, e këni parë dhe pamja. Po, vendosë, mënyre se si do të firmosë është në fletet e votimit. Po, nuk kishte absolutisht as edhe një dilem në lidhje me procesin e votimit. Kështë është për gjithë mështë dhe elimi? Po, absolutisht shuk andodhër gjithëmon firmosën nga mraba, gjithë antarët firmosën nga mraba, edhe ku shkojnë votojmë dosë këshu. Nuk ka mënyrë tjetër, nuk është bërë me mënyrë tjetër. Po kjo është mënyrë tjetër, kjo është mënyrë tjetër, kjo është mënyrë tradicionale që ndodhë, po thëmë. Por thash, edhe kur filloj të diskutoheshe kjo proces, proces ju prish, pikërish nga kryetari grupit partijës socialiste, e cili rëmbe u fletë të votimit, dhe sigur është largua duke blokuar procese. Po njëri në bot që mund të bojkotoj për la blokoj parlamentit. Po njëri në bot që mund të bojkotoj për la blokoj parlamentit. Po njëri në bot që mund të bojkotoj për la blokoj parlamentit. Po votimi ishte i fshet, po theme. Dhe këtu ne pam gjithë. Votimi elektronik është i fshet. Dhe ty rezultoj, thash, e qartë që ishin 7 dhe një vota pro. Asin rezultat tjera së në të. 7 dhe një vota. Vota e 7 dhe një të siguruan gazeti Kastriot Islami që është një deputeti majt pavërsisi për jashtuar nga partijës socialiste. Ju shqetsoj kjo gjë për që ndrushmërin e këti koalicioni qeverisës, ku vetë Levizia Socialiste për integrim, vetëm një deputeti saj dhe votën në favor të Levizia Cefas. Votimi për emrat vazhimisht është një votimi cili ka dhe pjesën e emocionit brënda dhe njofit personale që mund të ketë një deputet apo një deputet tjetër. Ajo i që është rëndësishme, thash, është pjesa i që mažorancët të regoj soliditetin e vetë, pra arriti që të merë të shtatët e një vota në një proces të tilë, ashtu të qishtë a i përvotimi në antarit të këshirës lartë drejsis. Dhe shdo tentativ e partijës socialiste për të përqarë të majtën, rezultoj e pa sukseshme. Me gjitha të për partijës socialiste, ajo që pa mësallën e kuvëndit ditën e inte, ishte vetëm një preview, një 
para dhënje, e saj që do të shojmë edhe për votimin e presidentit? Kemi kohë për para për të diskutuar dhe për të qështin e presidentit, por sikur ishtu një gjukoj se majorancët do të vazhdojë tjetë solida dhe presidentit do të zhjithet i kërish në bazë kushtetutës, ashtu të shpara shikon kushtetuta në një të të një kësaj. Edhe me 84 vota në raundin e parë, për shumë? Sigurisht. 84 në raundin e 2, 84 në raundin e 3. Kushtetuta e ka kompromisin brënda, dhe unë si pikt parë, thotë kompromisin, për jo kompromisin si kërësënim. Në që ose ti kompromisin, përdor si kërësënim, si metodë blokuse, atërë pikërish, absolutisht, kompromisi brënda, është kërësënim nga pala që kërkonë, ofert nga pala që jebë. Kërë ka që në diskutimi, që në momenti kërë kemi bërë ndryshimet kushtetuse në vitin 2000... Dhe një gati të ofertoj një kompromis, këtu e kësha fjallën. Po sigurisht, të ofertojmë neve kompromis, po sigurisht, ne e kemi kandidatin tonë, në kandidatin tonë, jemi janë të fëtuar... Ka të dojnë diskutimi për në partijës demokratike? Jo, nuk e fëllu rekomendi. Kur me ndonë një që të mund të njësë? Po besu dhe fëllu e shumë shpesë, sepse në datë 24 maj gjashjet ditë para se të mbaroj mandatë e presidentit, do të fillojnë për shëdurat për emërimin e presidentit të ri. Kam dhe një moment të fundit, Zoti Halimi, është hedhën nga opozita një ide, nga vetë kreo socialiste di rama, që shumë pas përfundimit të votimit, u shpresë, ndoshta kërë ministrë, nuk do të shkoj si kërë ministrë në një qimë djetorin e pavarësis. Dje Zoti Harasani në këtë studio, shpre dhe për mundësin e një mocioni mos besimin dhe kërë ministrë Mekanizmi që ka opozita për të testuar majorancën është gjithmonë mocioni. Kryeministri i ka ftuar në mënyrë permanente. Sa heri që janë ngritur partia socialiste, është ngritur për të paragjukuar nëse është apo jo majorancës solide, kryeministri i ka ftuar i ka thënë që sot e bëjmë mocioni, që nesër e bëjmë mocioni. Sigurisht që nuk kam për, asë kur nuk e kam për, ju e dini nga vitit 2005 deri mësot, ka patur zero mocione për kryeministrin. Pse? Sërse janë të bindur, se nuk arin do të të marin votat se kërë. Nuk i druen një rjedhë i zvotës, Zëti Halimi? Absolutisht. Jeni të sigur qoftë për marveshjene koalicionit dhe qoftë për zërë atyre brënda partijës demokratike? Sigurisht që këto janë qështje të cilat janë të qarta, ka një grup parlamentari cili është solit, për preashtim të zotit oketa i cili... I cili dhe nuk mori pjesë në votimin? Po, e hojë që kartën, me vrapë, sigurisht në shërbim të të Zotit Topi, partiz Zotit Topi, cili ka të reguar me votë në vetë. Ose të dinjitetit ti si deputet, pëse do të aludojnë në gjithë? Êshtë qëndrimi ti, është qëndrimi ti në lidhje me atë që kryetari partiz ti ka votuar, kryetari partiz ti ka votuar për edhira më dhe kjo është fakt, për them, i njohër botërisht. Dhe sigurisht së mund të voton të më kundë kryetarit vetë, se kryetari vetë ka votuar e kam parë gjithë shqiptarë dhe ju e keni transmituar me zë dhe me figur, me djetëra erë, se si kryetari i partijës e Zotit Oketa. Vota nuk është vetëm një herë e dhëndë për gjithmonë. Ne se, votoj... Një shumë njërës që në djetë vite demokraci, kanë votuar për forësat në ndryshme. Po, votoj presidentë e Republikës, ishë në kryetari i partijës demokratike, është bërë presidentë me votat... Nuk e ka pranuar, se të kështë e ditë e Zotit Topi, atyre. është bërë deputet dhe më pas presidentë me votat e qytetarëve demokratë tiranës i futi thik mba shpine qytetarëve demokratë tiranës. Nuk e ka përmuar zëtë topi një gjithë tjilë? Po ta një e kam parë gjithë shqiptarë të morë në lezuan ato, nuk besoj se ka shqiptarë të matët vogël, i cili nuk e di se zëtë topi në 8 majt vidit ka luar ka vëtuar për e diramën. E me qëtë zëtë topi... Dhe aty ja, aty ishë një parë. Me qëtë zëtë topi vijon të jetë presidentë të Republikës, me ambicin e shprejor për të kryuar një forcë politike, kjo ofert e re në politikën shqiptare. Pa përsi se nga majorancë e gjithmonë shprejtë se nuk kemi shqecim për këtë rast që po afronë, qëto konflikt që linë me presidentin interpretojt në funksion të një droje që ka dhe frustrimi që ka majorancë për këtë forcë të re brëndes e djatës? Por në fakt po t'i referojme neve konfliktit të sotëm, Sonila, po them konfliktit, ose debatit të sotëm, majoranca nuk ka pik interesi për të patur konflikt me presidentin e Republikës, sotë, po themi. Sot, konflikti vetëm që ne kishim, ishte që presidenti po bënd të një atentat kushtetues dhe i kapur në flagrantës ju bënd thirje të hiqë të dorë nga kjoj atentat që po i bënd të kushtetutës dhe nga kjoj atentat që i bënd të parlamentit. Valdo, dhe kështë të zorë, me ka që pëmëndje, zëti Halimi, këte interpretim që katës kushtetues e në kushtet tjera, pra në kushtet të një mardhenje më i diliket majorancës me presidentin. Do kështë të qënë ka që kujdeshëm? Absolutisht. Presidenti, po duhet ketë në rath 
kur ulesh në karigën në shtetarit, duhet marrë shë parasysh ati ku firmos, duhet marrë, duhet kesh parasysh digitetin e shtetarit ku firmos. Dhe sot nuk betë fjallë që ka një javë president, betë fjallë për javë të fundës si president. Dhe duhet të shikonte me kujdesin më të mathë, a është më shumë në momenti kër ju bëjë qartë, ju bëjë qartë dhe nuk pranonte, për dhe më asta ledzonte, ledzove e ndime e gjukatës kushtetusë, zotë i president. Po i bën atentat parlamentit, po i bën atentat kushtetutës. Zotë i da e limi, unë një falenderoj, për si arimin shtërua si në dhatë për përmbajtje në një mbledhje ditë në sotme ku media nuk arriti të ishte pjesë marse. Gjithës si kështë e versioni që në dhe aty në presim dhe versioni në presidentit Republikës dhe ndoshtat mërkurën dhe të mësojmë si si qëndronë. Ju falenderoj që ishin në studio. Falenderoj dhe përstesim. Dhe punë të mbarë. Deruar të rëshikues me Ministrën e Drejtsi, Zotin Eduard Halimi, diskutuam gjërësisht për mbledin e sotme ku presidentit Republikës Bamir të pika për propozimin edhe për nën kuretarin e rritë të këshillit e lartë të drejtsis. Diskutuam edhe për votimin e sejintes. Unë ju falenderoj të gjithve që keni qëndruar në shëshërin tonë. Vion i të abonim e ABC News në rënë njës dhe një me titut e tjerë informacionesh, por në mesnate dhe me titut e shtypit për ditën e nesërme. Bashkë më në pafshim.